வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் பார்க்க போகிற சாப்டர் என்ன அப்படின்னா சரிவகம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இணைகரம் சாய் சதுரம் பற்றி எல்லாமே பார்த்தோம் அதனுடைய பரப்பளவு சுற்றளவு இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம சரிவகத்தை பற்றி பார்க்கலாம் சரிவகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதுதான் வந்து சரிவகத்தோட வரைபடம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு லைன் இருக்குது மேலே ஒரு லைன் இருக்குது இந்த இரண்டுமே பேரலல் லைன்ஸ் அதாவது இணைக்கோடுகள் மாதிரி பட் ஆனால் கீழே இருக்கிற இணைக்கோடுகள் வந்து கீழே இருக்கிற ஏபிங்கிற அந்த கோடு வந்து சிடியோட கோடை விட அதிக நீளமாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஏபியும் சிடியும் பேரலாக இருக்கும் பேரலில் வந்து இந்த மாதிரி செம்பலில் தான் நம்ம காட்டுவோம் இப்போது ஏபியோட தொலைவு வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் சிடியோட தொலைவு வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து சரிவகத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சரிவகத்தை வந்து நான் இரண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் இரண்டு முக்கோணங்களாக உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஒரு முக்கோணம் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது இன்னொரு முக்கோணம் இரண்டுக்குமே தனித்தனியான ஒரு உயரம் இருக்குது அதாவது ஏபிடிக்கு வந்து ஒரு உயரம் இருக்குது அதே போல் பிசிடிக்கு வந்து ஒரு உயரம் இருக்குது அதை தான் வந்து ஹைட்டை வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளூ கலரில் இப்போது இந்த சரிவாகத்தோட பரப்பளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஏபிடியோட பரப்பளவையும் அதே போல் பிசிடியோட பரப்பளவையும் கூட்டணும் அப்படின்னா சரிவகத்தோட பரப்பளவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் முக்கோணத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்முலா நிறையா டைமும் பார்த்துருக்கோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ அதனுடைய அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் போட்டோம்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முக்கோணத்தோட பரப்பளவு கிடச்சிரும் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு முக்கோணம் இப்போ நம்மளுக்கு இரண்டு முக்கோணங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு முக்கோணத்தோட அடிப்பக்கம் வந்து ஏபி அதனோட உயரம் வந்து ஹெச்சு அதே போல் இரண்டாவது முக்கோணத்துக்கும் அதே மாதிரி இரண்டாவது முக்கோணத்துக்கு வந்து சிடி அதுதான் வந்து அதனுடைய அடிப்பக்கம் நம்மளுக்கு பார்த்தா அடிப்பக்கம் தெரியாது பட் ஆனால் அந்த முக்கோணத்தை நீங்கள் திருப்பி வச்சிங்கன்னா அடிப்பக்கம் வர மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இதிலிருந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ வந்து சதுர அழகு சதுர அழகுகளை நம்ம இதை அளக்கிறோம் இதுதான் வந்து சரிவகத்தோட பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ இணைகரம் சாய் சதுரம் இது எல்லாமே ஆகட்டும் நம்ம வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இன்கேஸ் பரப்பளவு சுற்றளவு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதிலிருந்து அடிப்பக்கமோ அல்லது உயரமோ கேட்குறாங்கன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது தான் நம்ம வந்து முக்கியமாக இதில் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய வேலை இதுதான் வந்து ஒரு சரிவகம் இந்த சரிவகத்தில் வந்து பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஒரு அடிப்பக்கம் இருக்குது மேலே வந்து நைன் சென்டிமீட்டரில் இன்னொரு பக்கத்தோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதனோட பரப்பளவு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதில் ஏங்கிறது வந்து ஏபிக்கான தொலைவு பிங்கிறது வந்து சிடிக்கான தொலைவு ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இதில் ஹெச் வந்து ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதில் ஏங்கிறது வந்து ஏபிக்கான தொலைவு பிங்கிறது வந்து சிடிக்கான தொலைவு நைன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எயிட்டினையும் நைனையும் நம்ம கூட்டி நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற பரப்பளவு ஒன் எயிட்டி நைன் சதுர அலகுகள் அல்லது சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம இது சொல்லலாம் இப்படி தான் வந்து ஒரு சரிவகத்துக்கான பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு சரிவகம் வரைஞ்சிக்கலாம் அதனுடைய நான்கு பக்கங்களை வந்து ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லி குறிச்சுக்கலாம் இதனுடைய பரப்பளவு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்கன்னாவே நம்ம யோசிச்சுக்கணும் நம்ம கிட்ட அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றா உயரம் கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஏபிக்கான தொலைவு கேட்கலாம் அல்லது சிடிக்கான தொலைவு கேட்கலாம் 
இது வந்து இணைகிற மாதிரி கிடையாது ஏபியும் சிடியும் தொலை வந்து ஒரே வேல்யூ கிடையாது இரண்டு வேற வேறான வேல்யூ அதனால தான் நம்ம அதை ஏபி அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதைய மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ இப்போ பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன் பை டூ இன்டூ ஹெச் இன்டூ ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் பரப்பளவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏபிக்கான தொலைவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க பட் பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது அதை தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது பின்னு அப்படியே வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் பட் ஆனால் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் வச்சு பழகிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் பிக்கு பதில் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பிக்கு பதில் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பீன் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் இக்னோர் கூட பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூறுவா கழிச்சுருங்க கழிச்சுட்டு எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டிவைடட் பை எயிட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து பரப்பளவு யூஸ் பண்ணி உயரமோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பக்கங்களோ கேட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ